。我的身体根本就没有任何问题，根本就不需要调理。你有？没有。胃不好的人被按这里会奇痛无比，健康的人是不会有那么大的反应的。那是吗？我没有感觉。是吗？那这里呢？这里是你的太冲穴，主肝脏，经常熬夜的人被按这里会受不了的。没感觉。还嘴硬，还没有感觉吗？没有。承认吧，你快受不了啦！不管你做什么，我都不会有感觉的。是吗？我就不会有感觉的。昨天朱爷爷说你就托付给我了，我不能辜负朱爷爷对我的期望，所以在你摆脱亚健康的状态之前，我会一直一直在你身边的。你同意或者不同意都是如此。不同意，那就没办法了。我看你们还有什么办法。好的，爷爷，我知道了，我听您的。周总，那先把药喝了吧，我还给你准备了早餐，滋补型的中药需要饭前喝的。真好喝，爷爷。你还笑？真的抱歉啊，但是今天早上的事情真的太好笑了。石花花必须走人，我也不知道爷爷怎么想的，他是在考验我吗？但是有一说一哦，你就没有想过让花花照顾你一阵子吗？就你那拼命上朗的个性，别说老周总了。我有的时候都担心你呢。我的身体我自己很了解，你又不是不知道，总是为了那些老油条，尤其是我二叔二婶，都在等着我犯错误抓我把柄呢。这是我人生中最关键的几年，要养生的话，退休之后有的是时间养生。现在这个专家那个专家这么多，我凭什么相信他呢？他这个人的行迹还不够诡异吗？你说，他出院之后除了添乱，还做过什么？周总，南宫总，影仪集团的赵总到了，你看。他昨天犯了错误，先轮到我们给他收拾烂摊子了。赵总，您坐。哎呀，小周总啊，这次我没打招呼就来了，没给你添什么麻烦吧？您这是什么话呀，赵总，请接受我诚恳的道歉。道歉？关于昨天的事儿。哦，没必要。我听你助理说呀。你是由于疲劳过度而导致的中暑，这也不是你能控制的，这不需要什么道歉。不是这个事儿，是那个女孩的事儿。你是说花花吗？她为什么要道歉？我跟你说呀，我这次来，很大一部分原因就是专门来向她表示感谢的。感谢？嗯，赵总。您是不是腰不太好，腰椎间盘突出，对吗？你是怎么知道的？那您去医院看过了吗？看了，这医生说呀，这也没有什么好药好治，就让我在家静养就行了。哎呀，可是我养了好几个月了，还是一点不见好。嗯，哎呀，赵总，您站起来一下。哦。我之前呢学过一些中医理疗，说不定可以帮到您。哟，小姑娘厉害啊！那咱试试。住手！所以，他是在给您镇骨，可不是吗？你还别说啊，就你们这个石花花呀，那是有真本事的。哎，就他那么一下，我昨天回去啊，就感觉轻松了很多。我这次来啊，就是要好好的谢谢他。他在公司吗？他
他可能在忙呢。哦，这样啊。那么周总啊，哎，下一次咱们再见的时候，你肯定要带着他呀。我得把这个深藏不露的小神医介绍给我周围的那帮老骨头啊。<笑>好了，那咱们接下来就好好谈谈收购的事宜吧。